继续在这里当你的保姆了，要好好照顾自己哦。我很开心，我们万物盛开法则被大家看见、喜欢，我们做到了。你们都给我好好的。那接下来，反正我们我们万物就要散了。接下来你们去各去各方，我们散，反正反正就一一也是一团心，回来也是一团火。有善之善，对，就之善。我真的好开心认识你们两个。姐弟姐和欢欢姐，真的，他跟我想的完全不一样。每个人都这么说也是有一丝心痛的，我到底有多坏？你笑太好看了，你跟他坐在这，他都有 pose。对他太甜了，你知道吗？妈，我就觉得就是这样的一个女孩，就是可能每天就是。我是想上厕所，咋了？今天啊，累了，辛苦了，大家啊，我们结束了啊，早点睡。我真的以为你是这样的，其实呢，其实就是啥啥啥是你家的，你俩都是我以为是这样的。来来，你说我以为啥样？这样的，你给我好好跟我说明白。你以为我是啥样的？因为我原来都在电视上看你。然后呢？你觉得我应该会是怎么样的？他就是，观众朋友们，就这种，就是就是这样的。结果你教养朱丹姐，咱们得狗下去。朱丹姐，啊，什么？不是，实际上朱丹姐就是，大哥，得有人给我吹头发。我前室友都给我吹，你也得给我吹头发哇哈！给你上任务。对，他是一个特别可爱的。行，散吧，加油啊，各自各自加油。好的。他现在特别杀马特，他比我幼稚，他绝对比我幼稚。姐姐变了，姐姐长大了，姐姐长大了，姐不流泪了。你在说什么啊，姐姐？我怎么就这么不相信呢？明天马上哭，真的。哭太多，哭太多，而导致于这么多年，我的歌迷看没，他们没有机会看到。私底下真性情的我，我就是这样，我就是爱哭。我要把我的柔情收起来，哼，要 strong 一点。你就没关系啊，你就把你正常的你表现出来，很可爱，我就告诉你。我知道，那是因为。还是你并不想让他看到这个。我想让你，你，文静、林姐看到我的眼泪，但不代表我想让别人看到我的眼泪。嗯嗯。我为什么来，浪姐？我觉得我应该比较多的是第一寻求我想要突破的舞台，我想认识新朋友，嗯，然后我不想再封闭我自己，还有就是我想用我的人生故事，嗯，我经历的事情，我今年五十，我还可以有这样健康心态，但是我发现我还没有呈现那一部分，我还没有去鼓舞到大家很多的部分，我就一直一直哭，一直哭，我一直觉得我哭太多。嗯，我了解。从人和人的相处上、嗯、看，你所有的情绪反应，就是非常可爱的。我觉得你毫不需要隐藏这些东西，我觉得大家看到也会很爱你。所以我觉得你反倒不需要担心这种额外的东西。就是我对谁都一样，我可以给你们看 ，OK， 你们其他人看也行的。可是我们我们长期相处，我知道你跟文静理解我，但别人不懂，就会觉得他怎么又哭了。你的每一个哭点都不是那种无缘无故的哭，我都知道每一个哭点的来由。但你可能如果换我，我会容易习惯性憋回去。我有，嗯，嗯我也憋很多。是我之前也是录一个那个综艺节目，嗯，就他节目里面可以点菜，然后我那天点菜的时候我就随手就我我就点了一个熏鱼，就是我我外公在的时候给我们做了一个鱼，然后我就点了一个那个，我就是其其实就是。嘴一点的，就是正常做了一道菜，然后就吃，然后我就吃，我吃到那一刹那，我就爆哭。嗯，到那个点？我就一下就想起我外公，就这个味,味道，一丝防备都没有，就是没有做一丝心理准备，我也没，我也没想到说。吃的一下就崩溃了，知道家人的味道，就是你就爆哭了，嗯，就完全
，没办法，就所以就是触到点了。但我非常能理解这一瞬间突如其来、没有任何准备的这种情绪。嗯，所以你不用担心，姐姐，真的，不用要刻意 strong。我本来就很 strong。因为你要背一个啊，我本来就很壮，所以你,你对于自己的柔软你就不接受。我不要再这么容易柔软。<笑>没办法了，姐姐。谢谢苹果。对呀、啊，谢谢 Daisy 妈妈。